Bueno, en el siguiente video voy a mostrar algo relacionado a una de las ventajas de pagar el software con el que uno trabaja y es consultar al soporte técnico cuando surge algo. Acá me pasó que en una capacitación que doy para una empresa, una capacitación, evaluación de personal, etc. Queríamos dentro de Reason UV copiar y pegar un V en un objeto que era el mismo repetido un montón de veces y en otras aplicaciones como ZBrush, por ejemplo, hay una herramienta para copiar y pegar el V siempre y cuando la topología sea la misma entre un modelo y el otro. Y acá no aparenta haber una herramienta que permita copiar y pegar de forma directa. Sí hay una herramienta para transferir Vs entre mallas, pero tiene cierto nivel de automatización que no se puede desactivar. Que no se puede romper. Perdón, voy al tocador. Al no tener un manual escrito el Reason, porque toda la ayuda de Reason está en videos, es prácticamente imposible buscar el tema específico. Así que me contacté con el soporte, me, me contestaron, tuve que hacer un video para explicar bien lo que necesitaba porque me lo pidieron. Y les quería dejar en el próximo video mi experiencia y de paso dejo explicado al final del video los pasos para copiar y pegar el V de un objeto a otro. Así, si tienen repetido un montón de veces lo mismo, no hay que cortarlo todo 20 veces. Espero que lo disfrutes. Chao. Oh, hi. First of all, thank you very much for taking your time. I know it's your work. I really appreciate the time of the people that can help us. So, um, I will try to be as clear as I can. I have this pretty simple model. And the handles here are the same topology, duplicated and rotated down here. So, I will make, let's say, I, I will take this one that this is the original and I'll make a few cuts here a piece of cake with some UV <laughs> and I want to transfer these cuts to all of the similar or the, the same objects yes so I will make my Iceland selection here <coughs> And as I understand, this must be topology reference uncut because I want to select all the uncut pieces again. I click on select similar, but it only selects these two, maybe because the orientation. So I take similarly down and I make a few tests and now I have everything selected and that's fine. And now I will try to transfer, try to make the update, and something's going on. It looks like, like it's going to work. And you mean, I mean, I have failed on this process so much times that maybe that I'm making this video for you now. It's going to work, <laughs> and uh, no, it didn't. It, Let's see, there is a missing cut here, and this, this one here, this vertical cut here. I will try to, to check your cut and transfer again. And let's see what happens. <clears throat> and Still, that's not a period, and even is <laughs> selecting another piece here. So, undo this. And I'll try to change everything symmetric mode, try to use in bold, try to use uh, selection to all, free select to selection. And I'm getting incomplete transfers, and this is the same model. So, what I wanted to know. As I understand, this topocopy stack is some kind of automatic. If there is some just copy paste option, and that's all because it's the same model, I, it should not be necessary 
for this simple one to have an automatic selection. I want to select my hand and copy my cats from this mesh to the another exact same mesh. And I can find and, and, and the help if there is a tool for doing that. That is my only question. All right, well, mm, that's all. Thank you for taking your time. Uh, my greetings from Argentina. En otras palabras, la solución que me dieron desde el soporte de Rizzo no es que hay una herramienta para hacer la selección a mano, pero si se cambian un par de cosas en el orden de procedimiento, funciona. Lo primero que hago es generar una selección y no convertirla en corte. Genero una selección y no la corto. Ahora lo que voy a hacer es dejar el Symmetry Mode en Strike la similaridad, bueno, la dejo baja porque esto de que no me reconocía los que estaban acostados sigue pasando. Y acá solo me habilita un botón, que es el de, el de seleccionar similares. Y ya está. Ahí me transfirió los cortes correctamente. Y nos queda Pipicu. Bueno, espero que te haya gustado. Ya sabes que si estás en Argentina y querés aportar con el canal, que ya cuenta con más de 420 videos de contenidos para aprender si sos autodidacta a través de una suscripción de Mercado Pago de tan solo 275 pesos por mes estás ayudando a poder continuar con este proyecto de aprendizaje para todos.